Hello dears. In the end of the 7th standard is social science. That is the 7th chapter is Earth and Biosphere. That is the 7th chapter. That is the 7th chapter. If you subscribe to the channel, subscribe to the channel. What is Earth and Biosphere? What is the name of the Earth and Biosphere? This incident took place about 4,500 million years ago. Million years ago, a part of the sun got separated and exploded. In that word, what is that? That means, million years ago, right? Four million years ago, in that year, 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 सूर्य ने एक बाग हम आधार नू मारी ले नटन दाकी आधे एक पोत आधे पट्टी तरह चिंदा है कष्टनगर दाकी भूमि उल्पड़े उल्ला एक्ट ग्रहणगल एक्ट प्लैनेटिम अवेयरडे सैटलाइट माय दूर नू नाने पर इन दिल ले ड्यू टू द कंडीन्यूस बॉयलिंग हेवियर मटेरियल्स वर कंसंट्रेटेड अराउंड द सेंटर ऑफ़ द एर्थ एंड लाइटर मटेरियल्स गोट डम्सल्स अरेंज्ड अबाउ दिस लेयर द गैसेस दैट एमएनएटेड ग्रैजुअली फॉर्म्ड एन आउटर लेयर एनवेलपिंग द एर्थ दिस प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर मिलियंस ऑफ़ इयर्स स्टिल द एर्थ सरफेस रिमेन वेरी निरंतर माइल है इंदा पर बने देख ऐसा ने नालायतन जोर वर्षिंग का कुम्बन था कि एक संभव न अर्थ में इंदा ने इच्छा ले सूर्य ने एक बाग आड़न तो मारी ले आदत पुट्टी तरसी ने दाय कष्टनगर इंदा ने ये एर्थ तुल पड़े हमारा भूमि उल पड़े इंदा कि एक तो प्लैनेटिम अवेयरडे सैटलाइट माय तुर हम्म प्रत्येक वन्ना ये ग्यासे सकेंदा की भूमि उड़े आवरण माय मारी हम्म दशलक्ष्य कनक्की ने वर्षगलोलम ये प्रक्रिया तुलनु कुण्डे इडने ले आप पौइन चुट्टू पैता अवस्थे लायनं दे ये अत सरफेस ले हम्म वाटर वेपर एंड अदर ग्यासेस केम आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द एर्थ थ्रू Continuous and extensive volcanic eruptions. This water vapor cooled down to form clouds and led to rains that lasted for many years. Low-lying areas on the surface of the earth were, were flooded. Thus, oceans were formed. It took several thousands of years for any form of life to appear on earth. Gradually, thousands of species of plants and animals that we see today evolved and finally the human beings. Ini kita ni rendah rum, biabu rum, mayun daya, ini volcanoes for di dalam. Akhirnya baru pada spot nang lode, bumi yude, uli le, ni raya view, wahad ganggalam peratek kono le. Bumi ni uli le la, water gaya pun ada gas sesakan dah kiri peratek kono le. Hmm, ini Water vapor, tanah itu meganggalam tu daripada warganegara orang ni entah mana yang mundai. Ia itu surface le tanah itu perdesaan orang ke berlatih nadi lai. Anggennya samudra orang mundai. Anggennya ni entah ni ada ocean sendai ni le. Bumi il, jiwa ni tu dipegal jubang kulo ni pinnya im laksa kala kita warganegara berindu ni le. Orde bil nama inna kala ni tarik til jiwa ni. Plants ini, animals ini, air ini, kanak-kanak ini, ini orang lain pernah muncul. Hmm, udah bil manusia rundai. Apa yang dah pernah manusia ya? Tisu rundung kodi pernah ya? Yang dah nulis cale, eh dah ande, nalar itu nyuruh million warganegara tu mumban dah irno, ha sambo nalar itu. Yang dah nene suri ande, urip bagam, yang dah kiatar nu mari le. Suri ande itu nene dah kiri kasihan tu. Mari, le. Hmm, ada pot suri ni itu nuri kasihan poti terus le. Ada poti terus cinta ya. Kasihan yang lantaran ini bumi ulupade la. Itu planet sum, abu udah set. Nah itu mai tu urun le ada. A kasihan yang le poti terus a kasihan yang lantaran ki ini bumi ulupade ini ki itu planet ini set le itu mari le. Ni rendre mai nara na ini tilat sum mari le udah ini bar mula benda kala ke ini ki bumi udah ke antara tirik bumi ini terlekuk center lekuk bar yang kurangnya benda kala ini ki mukul lekuk mai Kerana ini kerja perlu lah. Purata itu mana ini gas sebagai bumi udah awal na mai mari. Dasar laksa kalau kini warganegara orang ini prakriya tular ni kau dah iri ni lah. Apa yang dah ni cuttu payah tu awas teri lah iri ni deh surface lah. Nih rendah itu biabu maya. 
നിരന്തരവും വ്യാപകവുമായുണ്ടായ ഈ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലെ വാട്ടർ വേപ്പറും ഗ്യാസസും പുറത്തേക്ക് വന്നു അല്ലെ ഈ നീരാവി ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ തണുത്ത് മേഘങ്ങളും തുടർന്ന് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട മഴയും ഉണ്ടായി അല്ലെ ഈ എർത്ത് സർഫസിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ എന്തായി വെള്ളത്തിനടിയിലായി അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തായി ഓഷ്യൻസ് ഉണ്ടായി ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് പിന്നെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു അല്ലെ ഒടുവിൽ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിൽ ജീവൻ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ആയിരക്കണക്കിന് ഇനങ്ങളായി പരിണമിച്ചു അല്ലെ ഒടുവിൽ മനുഷ്യനും ഉണ്ടായി അല്ലെ അതാണ് ഇത് അല്ലെ ഉം അങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയും എല്ലാ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായതെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെ യു ഹാവ് നോ റീഡ് ദ സയന്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് വാട്ടർ എയർ ആൻഡ് ലൈഫ് ഫോംസ് ഓൺ ദ എർത്ത് എന്താണ് ഈ ലാൻഡും പിന്നെ വാട്ടറും പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് എയറും ഒക്കെ എന്താണ് ഒടുവിൽ ജീവജാലങ്ങളും ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് പരിണമിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള സയന്റിഫിക് എന്താണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇതില് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ നിഗമനമാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചത് ഓക്കെ Earth's lithosphere, atmosphere and hydrosphere are the basis for the existence of biosphere. Don't you wish to know more about these spheres? What is this world, land, air, water, and the world? What is this 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 world? ഈ നാല് മണ്ഡലങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണ്ടേ ഏർ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എർത്ത് സർഫേസ് അല്ലെ എർത്ത്സ് ലിതോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആർ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ അല്ലെ ബയോസ്ഫിയറിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ അല്ലെ ബയോസ്ഫിയറിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ എർത്ത്സിന്റെ ലിതോസ്ഫിയറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ആൻഡ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ അല്ലെ ഡോണ്ട് യു വിഷ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദിസ് സ്ഫിയേഴ്സ് ഈ സ്ഫിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ അല്ലെ അപ്പം എന്താണ് കരയും ജലവും വായുവും ഒടുവിൽ ജീവജാലങ്ങളും ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് പരിണമിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഈ സയന്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വായിച്ചത് അല്ലെ ഭൂമിയിലെ കര വായു ജലം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മണ്ഡലങ്ങളാണ് എന്ത് ഈ ജൈവ മണ്ഡലത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം അല്ലെ ഈ ജൈവ മണ്ഡലത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം അതാണ് അല്ലെ ഈ നാല് മണ്ഡലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം അല്ലെ എന്താണ് ലിതോസ്ഫിയർ നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ ഉം നോക്കൂ ഹ്യൂജ് മൗണ്ടൈൻസ് ബ്രോഡ് പ്ലാറ്റേഴ്സ് എക്സ്പാൻസീവ് പ്ലെയിൻസ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ഡെസേർട്ട് ഐലൻഡ്സ് ആൻഡ് വേരിയസ് ലാൻഡ് ഫോംസ് അണ്ടർ ഓഷ്യൻസ് ഏർത്ത് സർഫേസ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഡൈവേഴ്സ് ദിസ് സോളിഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ ലാൻഡ് ഫോംസ് റോക്സ് ആൻഡ് സോയിൽ ഈസ് കോൾ ദ ലിതോസ്ഫിയർ അല്ലെ എന്താണ് ലിതോസ്ഫിയർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഹ്യൂജ് മൗണ്ടൈൻസ് അല്ലെ പടുകൂറ്റം പർവ്വതങ്ങൾ അല്ലെ ബ്രോഡ് പ്ലാറ്റ്യൂസ് എന്താണ് വിസ്തൃതമായ പീഠഭൂമികൾ അല്ലെ എക്സ്പാൻസീവ് പ്ലെയിൻസ് എന്താണ് വിശാലമായ സമതലങ്ങൾ അല്ലെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് തീരപ്രദേശങ്ങൾ ഡെസേർട്ട് മരുഭൂമികൾ ഐലൻഡ്സ് അല്ലെ ദ്വീപുകൾ അങ്ങനെ വേരിയസ് ലാൻഡ് ഫോംസ് അണ്ടർ ഓഷ്യൻസ് എന്താണ് സമുദ്രത്തിനടിയിലെ വിവിധ ഭൂരൂപങ്ങൾ അല്ലെ അങ്ങനെ എത്രമാത്രം വൈവിധ്യമാർന്നതാണ് ഭൂമിയുടെ ഈ സർഫേസ് അല്ലെ ഉം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം എന്താണ് അത്ര വൈദ്യമാർന്നതാണ് അല്ലെ ഈ ഭൂരൂപങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതും ശിലകളും മണ്ണും കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ സോളിഡ് അവസ്ഥയിലുള്ള ഭാഗമാണ് എന്ത് ലിതോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഉം എന്താണ് ദിസ് സോളിഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ ലാൻഡ് ഫോംസ് റോക്സ് ആൻഡ് സോയിൽ ഇസ് കോൾ ദ ലിതോസ്ഫിയർ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് ലിതോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഉം ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് Uh, the highest peak mount everest and the deepest trench the challenges deep of the pacific ocean are all parts of the lithosphere endanu ivada parayunnade ee everest kodumudi le ariyala mount everest le ee bhoorubhangal ellam ulpadunnadum appo adu pole solid um mannum kondu soil um kondu roopapettirikkunnadumaya solid avasthayilulla bhagam aanu lithosphere le kareyile etum uyaram koodiya bhagamaya endane everest kodumudi മൗണ്ട് എവറസ്റ്റും എന്താണ് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമായ പെസിഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചലഞ്ചർ ഗർത്തവും എന്താണ് ഈ ലിതോസ്ഫിയറിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെ ഡീപ്പസ്റ്റ് ട്രെഞ്ച് ദ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് ഓഫ് ദ പെസിഫിക് ഓഷ്യൻ അല്ലെ ഉം
ഈ ചലഞ്ചർ ഗർത്തവും ശില ഈ ലിതോസ്ഫിയറിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഹ്യൂജ് മൗണ്ടൈൻസും ബ്രോഡ് പ്ലാറ്റ്യൂസും എക്സ്പാൻസീവ് പ്ലെയിൻസും കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസും ഡെസേർട്ടും ഐലൻഡും വേരിയസ് ലാൻഡ് ഫോംസ് അണ്ടർ ഓഷ്യൻസ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സർഫേസിലെ വൈവിധ്യമാണ് അല്ലെ ഈ സോളിഡ് പോർഷൻ ആണ് അർത്ഥിന്റെ ഈ സോളിഡ് പോർഷൻ ആണ് എന്ത് ഈ ലിതോസ്ഫിയർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഉം പിന്നെന്താണ് ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് അല്ലെ എന്താണ് കറിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമായ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയും എന്താണ് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമായ എന്താണ് ഡീപ്പസ്റ്റ് ട്രെഞ്ചായ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് അല്ലെ പസഫിക് ഓഷന്റെ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് എന്താണ് ഈ ലിതോസ്ഫിയറിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഉം നോക്കൂ മേജർ ലാൻഡ് ഫോംസ് പ്രധാന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കൂ മൗണ്ടൈൻസ് അല്ലെ കണ്ടില്ല ചിത്രത്തിൽ ഇതെന്താണ് ലാൻഡ് Land forms having an altitude of more than 900 meters above the mean sea level and with steep slopes. Le, and then in Samudra Nirapil, uh, 900 meters of the sea level and 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 the sea level. Then the plateaus and the sea level and the land forms with almost a flat top and which stands at a comparatively higher elevation than the surroundings. And then the Mughal Bagam is a very different place. The city of 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 the city. Comparatively low lying and expensive land forms. Thardamene thayindadu nirappayadu maya vishala maya pradheshangal anandu varayindadu. E plains thu varayindadu. Okay. Mountains, plains, trenches and volcanoes are seen on the land and are also found under the oceans. Endane, e karayil kaanudu pole paravadangalum. Adu pole plains, pindane, trenches, garthangalum. പിന്നെ വോൾക്കാനസ് ഒക്കെ എന്താ ഇതൊക്കെ സമുദ്രത്തിലും ഉണ്ട് അല്ലെ ഓഷ്യൻസും അടിയിലും ഉണ്ട് അല്ലെ ഓഷ്യൻസിന്റെ അടിയിലും എന്താണ് ഈ മൗണ്ടൈൻസും പ്ലെയിൻസും ട്രെഞ്ചസും വോൾക്കാനസും ഒക്കെ ഓഷ്യൻസിന്റെ അടിയിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ചിത്രം കണ്ടില്ല ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അല്ലെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചിത്രം എന്താണ് റോഡ് പിന്നെ എന്താണ് വയല് പിന്നെ എന്താ വീട് ഇതാക്കുന്നത് ഇവിടെ കരിങ്കൽ കോറിന്റെ ഇതാണ് അല്ലെ നോക്കൂ ദ എക്സാമ്പിൾ ഗിവൺ എബോ ഷോസ് ഹൗ ദ ലിതോസ്ഫിയർ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു മാൻ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അതർ യൂസസ് ഓഫ് ദ ലിതോസ്ഫിയർ ഈ ലിതോസ്ഫിയർ മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം പ്രയോജനപ്രദമാണ് എന്നതിന്റെ ഏതാനും എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്ത് ഈ മുകളിൽ കൊടുത്ത ചിത്രം ഏർ ഇതുപോലെ മറ്റേതെല്ലാം തരത്തിൽ ഈ ലിതോസ്ഫിയർ മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുമല്ലോ ഇതുപോലെ എന്താണ് ഈ ലിതോസ്ഫിയർ മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ യു ഹാവ് നോ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദ ലിതോസ്ഫിയർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് റോക്സ് ആൻഡ് സോയിൽ സോയിൽ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് മാൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അല്ലെ എന്താണ് ഈ ലിതോസ്ഫിയർ സോയിലും അതുപോലെ റോക്സും റോക്സും സോയിലും കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അല്ലെ മനുഷ്യരുടെയും അതുപോലെ എന്താണ് ഈ പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ആനിമൽസിന്റെയും ഒക്കെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമാണ് എന്ത് എസെൻഷ്യൽ ആണ് എന്ത് ഈ സോയിൽ എന്ന് പറയും അല്ലേ സോയിൽ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് മാൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അല്ലെ മാൻഡിയും അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ആനിമൽസിന്റെയും ഒക്കെ സർവൈവലിന് എന്താണ് നിലനിൽപ്പിന് എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ ആണ് എന്ത് അനിവാര്യമാണ് എന്ത് സോയിൽ ഓക്കെ ഇനി നോ ഇൻ ദ സോയിൽ എന്താണ് മണ്ണിനെ നമുക്ക് അറിയാം കേട്ടോ Rocks exposed to sunlight, rain and snow for many years begin to disintegrate. Sometimes chemical changes also occur in them. When the dead remains of plants and animals decay, it adds humus content to the soil. Soil is formed through such a process that takes place constantly over thousands of years. It contains a fixed amount of water, air, humus and microorganisms. Soil often loses its fertility because of man's unscrupulous activities. And that is, the first year of the year, 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 അതിൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ആനിമൽസിന്റെയും ഈ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഉണ്ടല്ലോ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ആനിമൽസിന്റെ ഈ മൃദുരാവിഷ്ടങ്ങൾ അഴുകി ചേരുന്നതിലൂടെ എന്താണ് ഈ ഡെഡ് റിമൻസ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് 
humus decay it adds humus contents uh, to the soil le endade idu algi cheyirunnadilude enda jaivamsham koodi cheyirunnu le 1000 kanakkinu varshangalude nirandaram nadakkuna ittaram pravartanangalude phalam aayana endu mannu roopam kollunnu le 1000 kanakkinu varshangalude aanu le oru dosam rendu dosam kondu nalla le 1000 kanakkinu varshangalude nirandaram nadakkuna ittaram pravartanangalude phalam aayana endu mannu roopam kollunnu le nischitha alavil jalam vayu ennivayodappam ee jaivamsham sookshma jeevigalum mannil undu le Um, the soil is formed through such a process that takes place constantly over thousands of years. Like iron washing or cooling down the mud and down the le. It contains a fixed amount of water, air, humus, and microorganisms. Le. It is that. It is. ഈ നിശ്ചിത ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ എന്താണ് വാട്ടറും എയറും എന്നിവയോടൊപ്പം എന്താണ് ഈ ഹ്യൂമസും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഈ മണ്ണിലുണ്ട് അല്ലെ സോയിൽ ഓഫൺ ലോസസ് ഇസ് ഫെർലിറ്റി ഇറ്റ്സ് ഫെർലിറ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് മാൻസ് ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്ലെസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെ എന്താണ് നമ്മുടെ വിവേകരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും മണ്ണിന്റെ ഈ ഫലഭുഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്താറുണ്ട് അല്ലെ നോക്കൂ Can you name a few activities that adversely affect the soil fertility? Manninde farapushtiye doshagera mai baadi ke na yadalam pravartanal nengal kariya. Excessive use of fertilizers le. And thane ras e fertilizers ne le. Rasa valamalde amido bhiyoga le. Pidan thane excessive use of pesticides le. And thane rasa kirna shigalde. And thane excessive use le amido bhiyoga. Pidan thake nengal kariya thala thiriya. Invite the agricultural officers of your locality to your school. Ask him your doubts about. soil conservation questions for this can be discussed and prepared in the class endane ningalde naatile krishi officer e school like shenikya mannu samrakshanate kuriche adhehumai or interview nadatha le avaru abhimukha nadathiya pinne endane idinilla oru chodyavar endane class il charcha cheythu adin tayyaraakka ennittu endakka ningal oru officer e vilichu ningalku endakka oru interview nadathunnaan le Soil which is formed due to hundreds of years of activities is either lost or destroyed due to man's indiscreet actions. They affect not just the soil but also the lithosphere. Some examples are given below. Undane, ये नोटे आंडों का आयु ला प्रवर्तन अंगों का रूपं रूपं कोण्टे टुला मन्ने ले ये नोटे आंडों का आयु ला प्रवर्तन अंगों का रूपं कोण्टे टुला मन्ना इंदा इंदा ने इन्हें मनुष्य ने विवेक कर इधर माये इड़ा पढ़े लोगों का इंदा ने कु माये नष्ट पोगिया नष മനുഷ്യന്റെ വിവേകരഹിതമായ ഇടപെടലുകൾ മണ്ണിനെ മാത്രമല്ല അല്ലെ പിന്നെ ഏതിനൊക്കെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് എഫക്ട് എന്താ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ സോയിൽ സോയിലിനെ മാത്രമല്ല എന്താണ് ഓൾസോ എഫക്ട് ദ ലിദോസ്ഫിയർ അല്ലെ ലിദോസ്ഫിയറിനെ എന്താണ് ഇത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എന്ത് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് താഴെ സം എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അല്ലെ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ഈ ബോക്സിൽ നോക്കൂ ഇറ്റ് ടേക്സ് മോർ ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ടു ഫോം വൺ ഇഞ്ച് ഓഫ് സോയിൽ അല്ലെ എന്താണ് ഈ പ്രകൃതി ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മണ്ണുണ്ടാകുന്നതിന് ആയിരത്തിലധികം വർഷമാണ് അല്ലെ പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മണ്ണുണ്ടാകുന്നതിന് ആയിരത്തിലധികം വർഷം വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ആ മണ്ണിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം അല്ലെ ദ ഡിസപ്പിയറിംഗ് പാഡി ഫീൽഡ് എന്താണ് മൺമറിയുന്ന വയലുകൾ എന്താണ് വാസ്റ്റ് പാഡി ഫീൽഡ്സ് വെർ വൺസ് കേരളാസ് യുണീക് ഫീച്ചേഴ്സ് ബട്ട് നൗ അവർ പാഡി ഫീൽഡ് ആൻഡ് അതർ വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് അണ്ടർ ഗോ റിക്ലമേഷൻ ബൈ ബീങ് ഫീൽഡ് അപ്പ് വിത്ത് സോയിൽ ഫോർ ഹ്യൂമൻ പർപ്പസ് ബൈ ഡൂയിങ് ദിസ് വി ആർ കോസിംഗ് പെർമനന്റ് ഡാമേജ് ടു ദീസ് നാച്ചുറൽ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ പ്രകോലേഷൻ അല്ലെ ഇൻ സം പ്ലേസസ് ഇൻ സം പ്ലേസസ് ദ ക്ലേ ഇൻ ദ പാഡി ഫീൽഡ് ആർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബേക്കഡ് ഇൻ ദ കിൻസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ബ്രിക്സ് ക്ലേ സ്റ്റോർസ് വാട്ടർ ഇൻ പാഡി ഫീൽഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ക്ലേ ദർ വിൽ ബി നോ പാഡി ഫീൽഡ് എന്താണ് ഒരു കാലത്ത് കേരള തനിമയുടെ ഒരു സവിശേഷതയായിരുന്നു എന്ത് വിശാലമായ ഈ പാഡി ഫീൽഡ് അല്ലെ വാസ്റ്റ് പാഡി ഫീൽഡ് എന്താ ഒരു കാലത്ത് കേരള തനിമയുടെ ഒരു ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു അല്ലെ യുണീക് ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു വിശാലമായ വയലുകൾ അല്ലെ എന്താണ് വിശാലമായ വയലുകൾ എന്നാ എന്നാൽ ഇന്നോ എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ വയലുകളും മറ്റ് ചതുപ്പ് പ്രദേശങ്ങളും ഒക്കെ എന്താ മണ്ണിട്ട് നികത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന സ്വാഭാവിക ഇടങ്ങളാണ് എന്ത് നാം ഇങ്ങനെ നികത്തുന്നതിലൂടെ എന്നേക്കും അത് നഷ്ടമാകുന്നു അല്ലെ ചില ഇടങ്ങളിലാകട്ടെ കാലങ്ങളായി വയലുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചെളി ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണത്തിനായി മനുഷ്യർ കുഴിച്ചെടുത്ത ചൂളകളിൽ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ എന്താണ് ഈ താഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന സ്വാഭാവിക ഇടങ്ങൾ എന്ത് നാം ഇന്ന് നികത്തുന്ന ഈ ഇത് നഷ്ടമാകുന്നു അല്ലെ ചില ഇടങ്ങളിലാകട്ടെ കാലങ്ങളായി വയലുകളിൽ നിലനിൽ
ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെളി ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണത്തിനായി മനുഷ്യർ എന്താ കുഴിച്ചെടുത്ത ചൂളുകളിൽ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ വയലുകളിൽ ചെളിയാണ് വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ ചെളിയില്ലെങ്കിൽ വയലില്ല ചിലയിടങ്ങളിൽ വയലിലെ ചെളി നീക്കി അതിനടിയിലെ മണലാണ് മനുഷ്യർ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെ ചെളികളിലെ വയലിലെ ചെളി നീക്കിയിട്ട് എന്താ അതിനടിയിലെ മണലാണ് മനുഷ്യർ എന്താക്കുന്നത് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി നോക്കൂ സാൻഡ് മൈനിങ് ഇൻ റിവേഴ്സ് എന്താണ് പുഴയിലെ മണൽ വാരൽ അല്ലെ നമുക്ക് പരിചിതമാണ് അല്ലെ പുഴയിലെ മണൽ വാരൽ അല്ലെ എന്താണ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഓഫ് മെനി ഓഫ് അവർ റിവേഴ്സ് വിച്ച് വർ വൺസ് റിച്ച് ഡ്രോപ്സ് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ആഫ്റ്റർ ദ റെയിനി സീസൺ ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് റിവർ ബെഡ് ഡ്യൂ ടു സാൻഡ് മൈനിങ് ഫ്രം റിവേഴ്സ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ലീഡ്സ് ടു ലോവറിംഗ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ നിയർ ബൈ വെൽസ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഓഫ് വാട്ടർ സ്കാർസിറ്റി മെനി റിവേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡെപ്ത് ഹാവ് ഓൾമോസ്റ്റ് റീച്ച് ദ ബെഡ് റോക്ക് ലെവൽ ദിസ് റീച്ച് ടു ബാങ്ക് ഷെൽവിംഗ് എന്താണ് സമൃദ്ധമായി ഒഴുകിയിരുന്ന നമ്മുടെ നദികളിൽ പലതിലും മഴക്കാലം കഴിയുന്നതോടെ എന്താണ് ജലനിരപ്പിൽ വലിയ കുറവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് െ നദികളിലെ മണൽ വാരലിന്റെ സാൻഡ് മൈനിങ് അല്ലെ മണൽ വാരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാൻഡ് മൈനിങ് അല്ലെ അതിന്റെ ഫലമായി എന്താ അടിത്തട്ടിന്റെ ആയം കൂടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം അല്ലെ ഇത് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നതിനും ജല ദൗർലഭ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ പല നദികളും ആഴം കൂടി അടിത്തട്ടിലെ പാറയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ പല നദികളും എന്താ ആഴം കൂടി എന്താ അടിത്തട്ടിലെ പാറയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉം ബെഡ് റോക്കില് This reached bank shall be the Nadigolda Vashangal and then it is in a car and I'm on the left. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാ ഈ നന്നായി ഒഴുകിയിരുന്ന നമ്മുടെ നദികൾ എന്താ പലതിലും എന്താ മഴക്കാലം കഴിയുന്നതോടെ എന്താണ് വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ വെള്ളത്തിന് വലിയ കുറവാണ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഈ പുഴയിലെ മണൽ വാരലിന്റെ ഫലമായി എന്താണ് അടിത്തട്ടിന്റെ ആഴം കൂടുന്നതിന് കാരണം അല്ലെ ഇത് എന്താണ് അടുത്ത പ്രദേശത്തുള്ള കിണർ കിണറിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ താഴ്ന്നതിനും പിന്നെന്താണ് വെള്ളം കിട്ടാതെ എന്താണ് വെള്ളം ജല ദൗർഭ്യത്തിന് എന്താണ് ദൗർലഭ്യത്തിന് എന്താണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ പല നദികളും എന്താണ് ആഴം കൂടിയിട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ പാറയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇത് നദിയുടെ വശങ്ങൾ ഇടിയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു അല്ലെ മാൻ Extensively shells river banks for sand. Shelving of fertile banks result in loss of life and property. This is why we are in the world. 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 Destruction of hills. We are in the world. Destruction of hills. Destruction of hills. അപ്പൊ ഈ ട്രാവലിംഗ് ഹിൽസ് എന്താന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് സഞ്ചരിക്കുന്ന കുന്നുകൾ അല്ലെ ഏർലിയർ കേരളൈറ്റ്സ് യൂസ് ടു സി ലോറീസ് ക്ലൈമ്പിംഗ് ദ ഹിൽസ് ബട്ട് നൗ ഹിൽസ് ട്രാവലിംഗ് ഓൺ ലോറീസ് ഹാവ് ബിക്കം എ കോമൺ സൈറ്റ് വിത്ത് ദ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് യൂസ് ഓഫ് പവർഫുൾ ലാൻഡ് എക്സ്കവേറ്റിംഗ് മെഷീൻസ് അവർ ഹിൽസ് ആർ ലിറ്ററലി ബീയിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ ലോറീസ് ഇൻ നോ ടൈം എന്താണ് മുമ്പ് കുന്ന് കയറി പോകുന്ന ലോറികളായിരുന്നു മലയാളികൾ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോറികളിൽ കയറി പോകുന്ന കുന്നുകൾ അല്ലെ പതിവ് കാഴ്ചയായിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഉം എന്താർത്ഥം ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ലോറി കുന്ന് കയറി പോയിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്താണ് മണൽ മണ്ണെന്തൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് ലോറിയിലിട്ടിട്ട് ലോറി ലോറിയിൽ കുന്നുകൾ കയറി പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ അതിശക്തമായ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളും അല്ലെ അതിശക്തമായ എന്താണ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് എക്സ്കവേറ്റീവ് മെഷീനും അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് വ്യാപകമായതോടെ നമ്മുടെ കുന്നുകൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എന്തായി മാന്തിയെടുത്ത് ലോറികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെ അതാണ് ഇപ്പോ ട്രാവലിംഗ് ഹിൽസ് അല്ലെ ഉം കുന്നുകളൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവുന്നു എന്നാണ് അല്ലെ പറയുന്നത് പറയുന്ന അല്ല ആണ് അല്ലെ ഉം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ് ഈസ് കോമൺ ഇൻ കേരള നൗ ഹിൽസ് ആർ നേച്ചേഴ്സ് വാട്ടർ റിസർവേഴ്സ് ഹൗ വിൽ ഹിൽ മൈനിങ് എഫക്ട് ദ വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി ഡിസ്കസ് എന്താണ് ഈ കുന്നിടിക്കൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലെ കുന്നുകൾ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവിക ജലസംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അല്ലെ കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു മാറ്റുന്നത് എന്താണ് ഈ വാട്ടർ അതായത് വെള്ളത്തിന്റെ ഈ ജല ദൗർലഭ്യത്തിന് എന്താകുന്നുണ്ട് ജലലഭ്യതയെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നത് ഉം അത് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താണ് കുന്നിടിക്കൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വ്യാപകമായി
കൂടുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ ഉം എന്താണ് ഈ ചരിവ് കൂടുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ അൺസയന്റിഫിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കി ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ് ആൻഡ് അൺസയന്റിഫിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇതാക്കുന്നത് ഈ കുന്നിടിക്കലും എന്താണ് അൺസയന്റിഫിക് കൺസ്ട്രക്ഷനുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇത് പലയിടത്തും നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുവരുന്നതാണ് അല്ലെ വാട്ട് ആർ ദർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഡെസ്ട്രോയ് സോയിൽ മറ്റേതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മണ്ണിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലെ എന്താണ് വന നശീകരണം പിന്നെ അൺസയന്റിഫിക്കൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് പിന്നെ എന്താണ് അശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതികൾ അല്ലെ ഉം ഡു സച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി ഓർ നിയർ യുവർ സ്കൂൾ ഇഫ് യെസ് വിസിറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് വിത്ത് യുവർ ടീച്ചർ പ്രിപ്പയർ എ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് യുവർ വിസിറ്റ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലോ വിദ്യാലയ പരിസരത്ത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കൂടെ അവിടെ പോയി സന്ദർശിക്കുക സന്ദർശനത്തിലൂടെ എന്താണ് സന്ദർശനത്തിലൂടെ ബോധ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ സീക്കിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്താണ് സീക്കിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്താണ് ബദലുകൾ തേടാ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ നാച്ചുറൽ റിസോർട്ട് are for our use but their understrained exploitation will lead to imbalance in nature endane ee prakriti vibhavangal namukku upayogikkanulladaanu le ennal ava aniyandritamayi endaakirudhu chooshanam cheynadhu prakrutiyude santuleedavastha thagararilla appu le ayile exploit cheyyaradhu le adu endaakku imbalance cheyyu nature ne le amida ചൂഷണത്തിന്റെ ഫലമായി അല്ലെ അമിത വിഭവ ചൂഷണത്തിന്റെ ഫലമായി എന്തായി പ്രകൃതി പ്രകൃതിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശം എന്താക്കി കുറയ്ക്കുന്നതിന് അതിന് ബദലുകൾ തേടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ഫൈൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഡാമേജസ് കോസ് ടു നേച്ചർ ബൈ ദ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്താണ് ഈ അതായത് എന്താണ് ഈ അമിത വിഭവ ചൂഷണത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ അതിന്റെ ഫലമായി പ്രകൃതിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശം എന്താ കുറയ്ക്കുന്നതിന് എന്താണ് നമ്മൾ എന്താക്കണം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ലെ ബദലുകൾ തേടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ നോക്കൂ ടെക്നോളജി ഓഫ് മേക്കിംഗ് ബ്രിക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ക്ലേ factories and plastics is available now it could be used as an alternative to brick made from the top soil of paddy field don't you think it would be helpful to reduce environment pollution as well why can't we use such models use of rock debris Uh, uh, for construction purpose instead of river sand is not worthy it is proven that a rock debris is as strong and as durable as river sand le endane ee vayilukalile melmannu upayogichu ishti nirmikkunnathinu pagaram upayogashunyamaya പ്ലാസ്റ്റിക് കളിമൺ പാത്ര ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള കട്ടകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സങ്കേതം നിലവിലുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഈ വയലുകളിലെ മേൽമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് ഇഷ്ടിക നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താണ് ഈ ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അതുപോലെ കളിമൺ പാത്ര ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള കട്ടകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സങ്കേതം നിലവിലുണ്ട് അല്ലെ ഇത് പരിസരണ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനും സഹായകമല്ലേ അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം മാതൃകകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം പുഴകളിലെ മണലിന് പകരം പാറപ്പൊടി കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ശ്രദ്ധേയമാണ് അല്ലെ ഉറപ്പിലും വീടിലും പാറപ്പൊടി മണലിനേക്കാൾ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല എന്നാണ് അനുഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് നോട്ട് നെസസറി ടു ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു റോക്ക് ആസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ അൺകൺട്രോൾഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ലിതോസ്ഫിയർ ഇസ് ഡിറ്റിമിനൽ ടു ദ വെരി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് അല്ലെ എന്താണ് ഈ നിർമ്മാണ വസ്തുവായി പാറയ്ക്ക് പകരം വെക്കാവുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതല്ലേ അല്ലെ ശിലാമണ്ഡലത്തെ അനിയന്ത്രിതമായി അതായത് ഈ ലിതോസ്ഫിയറിനെ അനിയന്ത്രിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താക്കണം ഈ ലിതോസ്ഫിയറിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ലിതോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഇനി അടുത്ത ഭാഗമായ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറും ഒക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്